Привет, друзья! С вами Александр Кушнер на Ньюсейдер. Сегодня, 10 октября, утром и днем по Киеву российское государство-террорист обрушил десятки ракетных ударов на Украину. Всего было запущено около 83 ракет, 45 были сбиты. Чудовищные повреждения гражданской инфраструктуры, практически ни одного удара по военному объекту, десятки раненых, не менее 10 погибших, Трупы людей лежат прямо посреди улиц, площадей. И, собственно, объектами ударов этих ракет стали детские садики, городские площади, мосты, ну а также энергетическая инфраструктура. Бучанский мясник Владимир Путин сегодня объяснил эти удары, назвав их, по сути, ответом на то, что он назвал терактами со стороны СБУ, коих он насчитал уже целых три штуки. Ну а накануне он заявил о том, что... И Крымский мост подорвали украинцы, и это тоже нужно считать терактом. При том, что на самом деле до сих пор реально непонятно, а кто же подорвал все-таки Крымский мост. Как бы то ни было, нужно вспомнить о том, что это далеко не первый вот такой вот массированный удар со стороны государства террориста России. Было немало и в прошлом вот таких же точно ударов. И, соответственно, тогда никакого Крымского моста, подорванного в воскресенье, не было. И, тем не менее... Эти массированные удары были. Следовательно, даже с точки зрения самого Путина, в этом нет никакой логики. Если это считать ответом на Крымский мост, то на что тогда отвечал Путин, когда бомбил Украину ракетами и артиллерийскими снарядами все предыдущие 9 месяцев? В частности, а почему после того, как ВСО стремительно освободили Харьковскую область, путинские террористы отправили по украинской энергетической инфраструктуре, вот точно так же десятки ракет. Тогда-то на что интересно российское государство-террорист, который обвиняет в терроризме сейчас Украину, свою жертву, на что тогда оно отвечал? Но это все на самом деле не имеет, конечно, никакого значения. Все эти наши рассуждения и так понятны. Государство-террорист просто-напросто работает своими методами. Чего оно хочет добиться, понятно. Запугать украинский народ, как и все предыдущие разы. И Снова, как и в прошлые разы, после вот таких массированных ракетных ударов, я снова скажу. Разумеется, не получится у России запугать украинский народ. А что реально российское государство-террорист добьется вот в результате вот этого массированного ракетного удара? Во-первых, как всегда, еще больше сплоченности украинского народа. Во-вторых, добавит серьезной мотивации вооруженным силам Украины на передовой. А мотивация это очень важна в этой войне. В-третьих, это вызовет для уже западных лидеров дополнительную мотивацию в том, чтобы вводить все новые санкции против России. И четвертое, это опять же мотивирует западных партнеров передавать украинской армии все больше вооружений, как ПВО, так и ударных средств. И с тем и с другим, к счастью, прогресс есть и он налицо. И обратите внимание, что украинская система ПВО на самом деле по сути старая, советская. Сбило больше половины отправленных вот сегодня по Украине ракет. А здесь нужно иметь в виду, что вот такой вот массированный ракетный обстрел остановить на самом деле очень-очень тяжело. И даже вот в этом случае, еще раз, старая, на самом деле древняя система ПВО Украины справилась более чем на 50%. Западные системы ЗРК еще не зашли в Украину. Прямо сейчас на этих системах за рубежом украинцы учатся работать. И уже скоро десятки таких систем, то есть несколько батарей из Германии и из э, Норвегии зайдут в Украину. И они уже, я думаю, существенно изменят ситуацию. И если бы они сейчас были, возможно, сбито было бы намного больше ракет. Но, к сожалению, пока что вот именно на данную минуту ни Nessums, ни IRST, это, соответственно, система норвежского и немецкого производства, в Украину не зашли, их не было сегодня, и поэтому, конечно, украинцам было тяжело. Но, тем не менее, мы видим, что на самом деле никакого эффекта, которого ожидал Путин, он этим массированным ударом не добивается, а добьется ровно противоположно. Более того, мы уже видим, что украинские власти выпустили предупреждение против России. И к нему я бы на месте россиян бы отнесся очень серьезно. Министерство обороны Украины прямо заявило. Русские, мы идем за вами. И здесь я бы хотел обратить внимание на один очень важный момент. Чем отличается на самом деле украинская армия от российской армии? Российская армия спокойно может бить 
по гражданским объектам и спокойно совершенно убивать гражданских людей, никакого отношения не имеющих к военной инфраструктуре. Вы ни разу, наверное, за все время, как и я, не видели, чтобы украинцы вот так целенаправленно били по гражданским объектам России и радовались бы смертям российских гражданских лиц. И чтобы они целились именно в жилые дома и детские садики россиян. То есть вот так, как сейчас россияне сделали в отношении украинцев. Насколько мне известно, все удары, которые так или иначе наносит украинская армия, всегда нацелены именно на военные объекты россиян. Могут ли украинцы действовать так же, как вот сейчас россияне действовали? И радостно затем хлопать в ладоши? Да, конечно, могут. Конечно, могут, потому что украинская армия совершенно спокойно достает до любых объектов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической, которые располагаются на территории как минимум сопредельных с Украиной российских регионов. В Брянской, в Воронежской, в Ростовской, в Белгородской областях. Любую ту же электростанцию украинцы могут породить, да хоть прямо сейчас. И россияне не смогут ничем на это ответить. Украинцы не действуют так по многим причинам. Во-первых, по моральным соображениям. Во-вторых, потому что западные партнеры будут совершенно иначе тогда относиться к вооруженным силам Украины. Не будут с таким рвением снабжать их оружием. И, конечно, да, это останавливает отчасти ВСУ. Но просто россияне должны понимать, что ВСУ не делают этого не потому, что они не могут, а именно потому, что у них есть определенные моральные и не только моральные ограничения. А что ВСУ на самом деле могут теперь сделать? Как они могут ответить вот на эту кровавую террористическую дерзость со стороны России? И вообще могут ли? Ответ на вопрос номер два. Да, могут. Могут и вооруженные силы Украины стремительно с каждым днем крепчают. И мы видим, что у них все больше оружия. И у них все больше возможностей. Возможности, причем не только в ВСУ, но и у служб безопасности Украины. И это только вопрос времени, когда в России начнет все взрываться. Взрываться, я имею в виду, из военной инфраструктуры, а также той инфраструктуры, которая обеспечивает военную логистику России. И ясно, что у вооруженных сил Украины есть и ракеты, есть и возможности закладывать мины, есть и возможность проводить диверсии в глубоком тылу России. Тут возникает только такой вот вопрос. Как использовать те ограниченные ресурсы, которые есть у той или иной армии? В принципе, нормальная армия будет действовать как ВСУ. Ограниченные военные ресурсы армии будет тратить на то, чтобы нанести урон в первую очередь военным объектам противника. Просто потому, что если вы бьете по гражданским объектам, то вы ничего, кроме ярлыка государства террориста, не получаете. Да, вы причините страдания местным гражданским лицам. Ну и что? Что дальше-то? Ведь если у врага есть военные объекты, так он их задействует для того, чтобы вам отомстить. Соответственно, вот просто с точки зрения материальной логики нет смысла. Смысла нет бить по гражданским объектам. То есть дело не только в морали, но и в практическом результате. Соответственно, мы можем сейчас прям говорить, что Россия это не только государство террорист, но это еще и государство, которое действует просто откровенно тупо. Она растрачивает свои заканчивающиеся у нее ударные средства на то, чтобы повредить гражданскую инфраструктуру и убить гражданских лиц, при этом не получая ничего, кроме, как я уже сказал, обвинения в том, что это государство занимается терроризмом. Ну и напротив, как я уже сказал, вызывает и ненависть всего мира, и новые санкции, и новую военную помощь, соответственно, Украине. А вот, соответственно, украинская страна действует по-умному. Как и у России, у нее тоже военные средства ограничены. Но Украина будет бить именно по тем объектам, которые, как я уже сказал, в России используются для того, чтобы нанести непосредственно урон Украине или для того, чтобы перебросить топливо, боеприпасы, оружие, военную технику на оккупированной украинской территории. И именно вот этим в первую очередь будет заниматься украинская армия и этим будут заниматься украинские спецслужбы.
Мы должны прекрасно понимать, что у России исчерпывается арсенал высокоточных дальнобойных ракет. О том, что они у нее уже подходят к концу, стало понятно еще полтора месяца назад. И именно с этим связан тот факт, что Россия практически вообще больше не использует ракеты для ударов по Украине. Там, очевидно, реально остался только неприкосновенный запас. И вот из этого неприкосновенного запаса Россия сейчас взяла ракеты для того, чтобы что сделать? Ответить на что? На подрыв Крымского моста? Так, а сколько вооруженных сил Украины сейчас еще в будущем смогут нанести разного рода урон и российским войскам, и российской той инфраструктуре, которая обеспечивает сейчас военную логистику России? И что? Каждый раз Россия будет отвечать, запуская по 85 ракет? Я сомневаюсь. Ракет столько не будет. Да, у нее сейчас есть, и, возможно, немало ракет к Искандерам дальностью 200-300 километров, но таких ракет, как морского базирования «Калибр» или воздушного базирования типа «Х» у России все меньше и меньше и меньше. Почти уже не остается. Так что просто ракет не хватит, чтобы ответить на все то, что предстоит почувствовать в ближайшее время российской террористической саранче. Ну и, наконец, в завершение своего небольшого монолога хочу призвать с этого дня и с этой минуты донатить на дроны Камикадзе для украинской армии. Донатинг объявил господин Притула, который ранее успешно собрал средства на спутник. И этот спутник сейчас невероятно эффективно служит украинской армии. И мы знаем, что только за первые два дня благодаря этому спутнику удалось уничтожить до 60 единиц российской военной техники. Так что мы можем доверять господину Притуле. То есть, если вы отправляете средства на соответствующий счет, ссылку на которую вы сейчас увидите в описании к этому видео, значит, эти деньги реально дойдут до нужной цели. Дрон Камикадзе будет закуплен, и он, соответственно, ударит по тем объектам, которые выберет украинская армия. И каким бы трагичным и черным не был этот день, кто-то потерял близких, у кого-то пострадали родные, тем не менее. Можем не сомневаться, что украинская армия, украинский народ и украинское государство победит в этой священной войне за свободу, за свой суверенитет и за мир и безопасность на всей планете. И, конечно, то, что делает Путин, это, в общем-то, одна из финальных стадий агонии. Агонии, связанной с тем, что Путин понимает, он проигрывает эту войну. Украинская армия изгоняет российских террористов в своей территории. И все, что ждет Путина, уже, возможно, в самое ближайшее время, это в лучшем случае тюрьма. В худшем случае, кое-что похуже. До скорых встреч.